Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse humilde canal. A minha proposta inicial do canal aqui era fazer um vídeo por semana. Com esse vídeo, é o terceiro vídeo do canal, eu tô quase numa média de um vídeo por ano. Mas com o seu like, com a sua inscrição, você vai estar tá me inspirando a continuar a produzir conteúdo que com certeza você vai gostar. Vou vir com muitas dicas aí, muita coisa legal. Então, clica no sininho para receber as notificações. Deixa o seu joinha e bora pro vídeo. Puxa a vinheta aí. Pois é, hoje em dia todo mundo tem celular bom e os celulares estão cada vez melhores, né? As tecnologias estão evoluindo muito. Então hoje em dia você vê um celular mediano aí tirando fotos incríveis, fotos muito melhores aí do que celulares top de poucos anos atrás aí. Então eu quero dar algumas dicas básicas, porque às vezes você vai lá, compra um celular top e tudo e vê que tem gente tirando fotos melhores que as suas com um celulares mais simples. Então, de repente você seguindo essas simples dicas, você realmente vai ter um resultado, um desempenho muito melhor aí com o seu celular. Beleza? Vamos lá então. Eu tenho seis dicas especiais para vocês. Inclusive, a última é a minha favorita. Foi a que mudou a minha visão de foto com o celular. Não só foto, como vídeo, né? Mas vamos lá. Vamos para a primeira. Luz. A primeira dica para você tirar todo o potencial do seu celular é quanto mais luz melhor então primeiramente escolha o local onde você vai fotografar tá? veja se tem iluminação principalmente a iluminação natural do luz do dia né no caso então se for no ambiente interno procure tirar o máximo de janelas né abra todas as cortinas enfim acenda todas as luzes ganhe o máximo aí de luz que você puder para poder ter um cenário bacana, bem iluminado, principalmente o objetivo principal que você vai estar tá fotografando tem que estar tá bem iluminado, com luz vindo de todas as direções aí, tá? Então, inclusive, se você puder, né, por exemplo, você vê que está vindo muito mais luz de uma fonte de uma janela, por exemplo, que está só de um lado, você pode compensar colocando uma iluminação, daí sim uma iluminação se você tiver. É, hoje em dia tem esses LEDs, né? o Ring Light, tem bastante opção aí. Então, luz, foto boa é foto com luz boa. Dica 2 é flash. O celular não tem flash. Por mais que os novos celulares estejam saindo com tecnologias cada vez mais poderosas, aí, ainda um flash de um celular nunca chegou perto de um flash profissional, né? Então, inclusive, flash profissional é os profissionais que mexem, né? Então, o celular ele já faz tudo sozinho, né? É, a, a lente, o sensor dele é muito inteligente. Então, assim, ó, foto, não uso flash. O flash é em raríssimos casos, bem específicos. Então, assim, ó, desliga o flash e segue sempre a dica 1, um, que daí você vai ter sucesso daí de nunca precisar usar o flash, que é ter bastante iluminação, beleza? E a dica 3, não menos importante, na verdade, essa dica é uma coisa que a maioria das pessoas já deve ter acontecido, que assim, você começa a tirar foto e tal, daí quando você vai ver, você vê depois, né? A foto tá meio nublada, tá meio fosca, aí quando você vai ver a sua lente tá toda engordurada, tá toda embaçada, né? então quando a gente pega o celular na mão, consequentemente, às vezes a gente esbarra o dedo ali na lente, então a gente... A, a, a gente deixa aquela impressão digital, aquela gordura própria da, da mão mesmo, a gente encostou ali, já sujou, então sempre, isso aí já virou um cacuete meu, sempre antes de tirar foto, fazer vídeo, sempre limpar a, a lente do celular. Teve uma vez que uma senhora pediu para eu tirar foto, eu tava na rua dela assim, ah, pode tirar uma foto da gente, eu peguei o iPhone dela, né, devia ser uma última geração e tal, aí eu peguei a camiseta, limpei assim, ela... Não, minha senhora, hoje em dia, essas, uh, uh, isso daí de celular não arranha. Tudo alta resistência e a, a, a tela é Gorilla Glass 5000. A terceira dica é limpe sempre a lente do celular, da câmera do celular, antes de fazer a sua imagem. 
A dica número 4 é nunca use a câmera dos aplicativos. Como assim nunca use a câmera dos aplicativos? Exatamente, o seu celular ele já vem com a câmera nativa, certo? Quando você compra o celular, ele já tem lá aquele botãozinho, câmera, né? Essa é a câmera ideal para você usar. Então, por exemplo, você quer mandar uma foto pelo WhatsApp, o que eu também uh, uh, sempre faço ressalvas, porque o WhatsApp, ele compacta a foto, o vídeo, o áudio, tudo que você manda pelo WhatsApp, ele compacta, deixa o arquivo bem pequenininho, uma qualidade inferior, para poder estar tá mandando com mais facilidade também, não encher muito, ainda mais na questão de, de, de grupos, né, a quantidade de grupos que cada um participa aí, então não é o ambiente mais favorável para você trocar fotos, né? Então, por exemplo, você tá no Facebook também, você quer postar uma foto, já tem lá o botãozinho da câmerazinha no Facebook. Não, saia do aplicativo. Mesma coisa com o Instagram. Você quer postar uma, uma foto no feed do Instagram na hora ali. Vou tirar uma foto aqui e vou postar. Feche o aplicativo, pegue a câmera do seu celular, do fabricante, se o celular é um Samsung, vai lá na câmera da Samsung. Se você tem um iPhone, vai lá na câmera nativa da Apple, do seu iPhone mesmo, tá? Nunca use a câmera dos aplicativos. Por quê? Porque os aplicativos, eles vão usar o recurso mais básico da sua câmera ativa, ela entende muito bem a tecnologia da lente ali, do sensor, então ela vai tirar o máximo da tecnologia que está envolvida ali. Então, essa é a dica número 4, nunca use câmera de outros aplicativos, que não seja a câmera do próprio celular. E a dica 5 é clique na tela e obtenha o foco. Eu já vi muita foto aí de, de pessoas que batem a foto, ela não tem aquele olhar treinado, ela acha que pegou a foto e tal, tudo bem. Quando você vai ver, a foto tá, tá embaçada. Por quê? Porque não deu tempo de o celular focar, ele já faz isso automaticamente. Mas quando você dá o clique, você primeiro mira a tela ali para onde você quer a sua foto, o motivo da sua foto, beleza, achou, aí você vai na sua tela e dá um cliquezinho na tela para ela focar, então quando você dá um cliquezinho, ela entende aonde que você está mirando, o que, que você quer realmente o foco, a nitidez, aí sim, depois que você deu o cliquezinho, aí você aperta para fazer a foto, a foto você vai ver que vai ter um resultado muito melhor, sem o foco, muitas vezes, aquelas, ainda mais aquelas pessoas que são ansiosas, apressadas, pega aquela coisa quer fazer coisa rápida e tal, já tira a foto, já guarda o celular, nem confere se deu certo. Então, a dica número 5 é clique para obter foco, é isso mesmo, uma foto boa é uma foto com foco. E a dica número 6 é a mais legal, é a mais importante, porque assim mudou todo o meu mindset sobre fotografia digital, né? ainda mais a, hoje em dia, né? com a quantidade de redes sociais que a gente tem. Né? Então, existe imagem para vários tipos de plataforma. Né? Então, geralmente, o que acontece? O celular ele já vem com uma configuração padrão de formato de imagem. Hoje em dia, né, os celulares estão cada vez maiores, né, as telas dos celulares, as televisões também, vocês percebem que as televisões também estão cada vez mais largas. E antigamente as televisões eram um pouco mais quase quadradas. Né? Então, o que acontece? O formato padrão de fotografia era como eram as televisões antes, é o 4x3, é a proporção 4x3, que era a mesma proporção 3x4, que se tira aí para os documentos, né? E aí, hoje em dia a gente tem o formato wide, certo? Que é o formato 9x16, geralmente o celular já vem configurado na foto no formato wide, que é uma foto mais quadrada, tá? Que inclusive é o formato que a gente usa para os stories, o formato vertical é 9x16, certo? Então, quando a gente pega o celular, a gente já vê se ele tem uma borda preta na lateral, quando a gente coloca ele de lado e tiver uma bordinha preta nas laterais, provavelmente ele vai estar no formato 4x3, você pode entrar nas configurações da sua câmera e vai lá em formato de tela e passa para 9x16, certo? Isso se você quer um formato de tela wide, uma imagem retangular. Se você quer uma imagem mais padrão, use o formato 4x3, tá? que é o formato padrão, aí, o formato mais antigo utilizado. E hoje em dia também tem muitas, inclusive, muitas empresas de marketing, né? tem muita gente aí que trabalha como eu, com marketing digital, com mídias sociais, captações, 
né, já faz no formato um por um. Qual que é o formato um por um? É o formato quadrado. É o formato, né, um por um, a gente tem mesma proporção de altura e largura. Com esse formato, você já tem o formato já padrão universal, que você pode tanto postar no, no feed do Instagram, que vai dar certo, você pode postar lá nos stories também como um quadradinho, ou você pode ampliar para ele atingir o tamanho máximo, claro que vai cortar, né, bordas, mas o formato um por um também é aceito, né, e é, é muito utilizado aí, principalmente se tratando de Instagram, ou até Facebook também, formato de feed no Facebook, né? Que é uma coisa que daí você não precisa ficar girando a tela, né? O quadrado, em qualquer formato que você tiver utilizando a navegação, pode ser num tablet na horizontal, num celular na vertical, o formato um por um, ele já vai ser genérico e padrão. E essa foi a dica 6, muito obrigado. E para você que assistiu até aqui, peço mais uma vez aí que você se inscreva se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo se você achou interessante, se você acha que mais pessoas vão utilizar essas dicas aí no seu dia a dia, até porque hoje em dia todo mundo é um fotógrafo amador com o celular na mão, né? De repente você vê um pôr do sol, você vê uma cena bonita ali, ou até dentro de casa com a família, você vai querer pegar o celular e registrar o um momento, né? De repente então compartilhe esse vídeo aí com todo mundo que você conhece e pode ser que esse vídeo ajude também a mais pessoas, beleza? Muito obrigado mais uma vez. E até o próximo vídeo. Tamo junto!